kabalo ko may mensahe. Ang ginoo, no? Kaga, i-welcome naton ang iyang adawanan only. <laughs> si kung si Joseph pa si Reverend si Naida Kalusay. <laughs> Nagbugtaw kami aga pa. Nagbalik ko sa higdaan. Kay Dugalibo, gulo ko kung ano nga adlaw. <laughs> Pastor, was dressing up, going to Kalibo. Siya ba, nadira, ling ko nga ah. Yan, number one, ikaw ang mawali sa buong. <laughs> Good morning. Okay, um, natapos ang hard camp as kangay singin hambal ni Tony. And uh, I don't have to say thank you again, but I have to say thank you again. Uh, madamo nga, kay ka mo ginalanta ko kay nain ang decoration naton gin communicate namon sa inyo ang uh, nga ang butterfly ang aton gin kuha nga icon sa Heart Camp 2018 kay gin paatag namon sa inyo ang ginatawag nga butterfly effect nga sa diin nga siling dira nga ang gamay nga chains o kung gamay nga movements kaangay sang pag uh, flap sang Ah, uh, ano gani? Bandera. Ano gani? Pakpak, okay? Sang so, pakpak, sang gamay nga butterfly, pwede nga mo ina ang pagaumpisahan sa mga dalagko nga bagay. So that a little change in the weather from a little flap sang butterfly eventually sa series sang magakahanabo, magatuga ina sa isa ka bagyo. Intindihan niyo? So I just want to remind sang staff Please do not pull down the butterflies. Kaya mga janitors, mga liit naton, kayo mapisan ang aton ng mga janitors. Pagkatapos ng event, kinakuha dahil, hindi pag pull down ina, kaysa eventually inang butterfly dira, nga nagalupad-lupad, simbolo sa mga changes nga himuo naton sa aton kabuhi in response sa ginahambal sang ginoo sa aton. Samtang magadamo pagid ang mag sina, Kamu nga wai na kaupod sa heart camp, hindi kamu magbatsyag nga ay ay wai kami kaupod. We understand, iban sa inyo ay han na upangan o kung hindi kamu available. Pero it does not mean nga hindi kamu magkaupod sa hublag nga ginumpisahan sa ginoo. Amen? Uh, mga nakahigayon nga mag-attend sa heart camp, naghimo kamu sa mga commitments, kag-changes nga himuon naton, agud ka sining ulihing adlaw, mangin epektibo pagid kita nga galamiton sa Diyos. So eventually, ang tanan mag -upod. Amen? Sa pag-flap, uh, anong flap nga ina sa ilunggo? Sa pag-lupad-lupad sa aton nga mga pakpak, Kag sa siguro sa pila ka bulan after today isla naton inaada ang pak ang mga butterfly sang laragway sang hurricane. Okay lang kamo sina. Hello. Do you understand this? So I'm speaking to the whole church from the big front to the back. We want to let you know nga we really sense in our spirit nga pagadalon kita sang Ginoo sa bag-o nga season sang aton kabuhi kag sang aton nga ministry bilang isa ka lokal nga church. And it can start little, it can start small. Kag madamo sang amon gin communicate ni Pastor Ray sa church, ginupisan namon ina sa heart camp, amo na nga gin plano gin namon kay gin hangyo nga kun available kamo magtambong kamo kay bisan kami ni Pastor Ray, bisan ako personally kauturan. Samtang nagatudlo pa lang kami ni Pastor Ray dila pa lang namon gid fully nakuha, nakbaton halin sa Ginoo ang buot niya ang ipahimo sa aton. Magapaabot kita sang more exciting days. Amen. Bisan ka puy kita subong. Honestly, I'm very tired subong aga. But you know, ang ako nga espiritu buhi ini kay nakaybola ko nga may gina. Paabot kita nga mga dalag ko nga mga bagay. Amen. Sino maupod? Sino maupod? Okay, sino maupod? Okay, sa likod may maupod ra sa likod. Okay, basta like, kumuduway ko pa ko intindi si Sir Nice. Sige lang, upod ka lang para hindi ka mawigit. <laughs> okay, please stand with me. Padayunan ko ang urbanidad. Ang session, ang stream na mo ni Pastor Ray. Uh, urbanidad ini, may mga stream diri. Nag-enjoy nga aton nga mga, mga ministry team sa music, sa dance, sa visual arts. Ay siguro nabatean nyo ang pagbatood sa inyong mga kabataan nga nagtambong sini. Pero sa aton nga mga pastor, kag mga leaders, ang amon stream, amo ang gintiguluhan namon nga urbanidad. 
para ininga mahang panato ng hublag sa ginoo sa sininga mga ulihing adlaw. Amen. Kagkauturan sa tagsa-tagsa nga maigdulungog nga magpamati, mangin bahin kamusini. Sa tagsa-tagsa nga may tagipusoon nga mahumok sa tingog sa ginoo, batunon nyo ang ginahambal sa ginoo, kagkamuman mag-step forward, mag-upod sa pagtoy-toy sa ginoo. Amen. Hallelujah. So, I would say this morning, urbanidad continues. <laughs> Kaya ang stream. Sukton ko man ka mo sa registration fee. <laughs> Alright, two verses ang akong basahon sa buong antis ko. Introduce sa inyo ang akong nga topic. Matthew chapter 5.14 and Proverbs 11.18. Kaysa urbanidad kauturan, ginpukaw kami sang ginoo, sang dapat nga mangin bahin natun patungod sa Rojas City. Kung ako maghahambal sa inyo ang kabilugan, ang pinakaimportante nga pagpanghangkat nga ginhatag sang ginoo sa amon, sa aton, ang mga, ang aton panulok, halino na natun, halin dari sa sulod lang. Kita lang pirmi, aton mataari lang pirmi sa aton. Ano aton mabaton, no? Manami manina, ano gimuon aton di sa sulod pero nga ginahangkat kita sa Ginoo, nga aton litunon ang focus sa aton pagtanaw, halin sa sulod, pakadto sa kun halin sa sulod pakadto sa din. Okay, sagwa. Thank you. <laughs> okay. Matthew 5:14. Siling diri, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. And then Proverbs 11, verse 18. Silindri, by the blessing of the influence of the upright. That's 11. No, I'm sorry. I'm, that's 11, 11. By the blessing of the influence. Uh, can you put... Okay, that's right. 11, 11. By the blessing of the influence of the upright and God's favor because of them, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. Sa inyong screen nga version, a city is built by the blessing of the upright, but it is torn down by the mouth of the wicked. Ang ako nga mensahe sa bunga aga kauturan, Amo ni ang tigulo niya. Can you put that up, please? What's our message? <laughs> Hindi na tawo, ha? City na, ha? <laughs> okay? I love Rojas City. Alright? Let's pray. Father in heaven, we thank you that ikaw ang nagatuitoy sa amon. Kag Kristo Jesus nga ikaw ang naga build sang church. I pray Father nga kag sa tagsa sa amon subong nga aga tagaan mo sang pagpananaw nga kaangay sa imo. Nga ikaw naghalin sa langit, nagkadto sa kalibutan sa pagpangita sa nagakawala. Kag Ginoo kami nga imo iglesia diri sa Roja City. As it says here the Father loved the world so much he gave his only begotten son. I pray nga ang amon tagipusoon, ang katun mo nga higugmaon, manamon ang amon nga syudad. Agunto nga mangin willing kami sa paghatag sa amon kaugalingon, sa nga amon resources, sa nga amon ginoo nga tanan nga maipwede na amon ma-invest para sa katawan sa Rojas City nga ining nga syudad maluwas o Diyos. So be with us as we study your word in Jesus' name. Amen. And amen. Just put that up. Kapag itatanay ko sa picture, bala nga isa sa inyo, arad, agapong ko. <laughs> Sana pinaposing ko doon si Rosana kahapon na pinuna ng picture, ano? Then, dyan ka. Okay. Mag-practice ako ng Tagalog ko kasi punta kami ng Baguio City. <laughs> and I have to be careful not to lose my voice. <laughs> okay, hallelujah. Sang nag-prepare ako sang mga mensahe ko sa urbanidad, 
Arlie was excited. Grabe ang mga ginpanghatag sa Gino nga mga revelation. May isa dito nga bahayin sa akong nga notes nga na-struck gid ako. Pero wala ako ina gin include sa akong nga notes kaya it's, it's not yet in, uh, in line sa akong nga main topic. Pero ang truth din ang uh, nabasahan ko nga sang antis ang ginoo gin paulanan sang kalayo ang Sodom and Gomorrah gin pagwa anay sang ginoo ang iya katawhan. You have you read that in the Bible? Now, when God is about to judge a city, He removes first His people. And so, sa ibang pagin nga comments nga nabasahan ko, nga siling dira gani nga, nga, kung ang isbay mga syudad that has become so wicked, okay, kag ang mga churches, wala sila naghimo sa ilang nga bahin, ang natabo, na close kag napatay atong nga mga church. Dugalahain akong pamatsyag. Sabihin ko, ginoo, hindi kami gusto matabo ina. Una, hindi kami gusto matabo nga hukman ang Roha City. Yes? Gusto niyo hukman ang Roha City sa Diyos? Yes or no? Come on, answer me. All right. Gusto niyo nga i-close down ang church? Kay nag-fail kita sa aton assignment? No. So, gin keep mo lang na sa akong nga heart. And then, the other day, after sang heart camp, silingin, remind ako sang ga, magad ko, hala mami, ikaw ba lang mawali si daddy, mapakatiklan. Siling ko tuod. <laughs> Because actually, I'm very tired. Kag nag-prepare, pagin ko, apat pagin ka wali dito sa bagyo. Kay may napipara naman tani ko nga mga wali. Pero ginapang islan sang ginoo. So, sige lang. Amen? Praise the Lord. And so, natong duman ko ina nga truth, siling ko dad, amo pala niya yung nastrike sa ako, no? Nga kung, kung ang isa ka siyudad basyado kalaot, okay, ginapagwa yan ay ang iyang nga mga tao. Kasi sa mga ibang nga instances, malaot ng siyudad, kag ang church nag-fail, ang church, kahit wala man sa pagwao ng ginoo, na-close down ang church. So, siya tiwali mo na na, amo na na imo wali. O, ti, sige. So, nagdukoy-dukoy man ko kagapon ni imo sang ako ni nga wali. No? And, <laughs> can you give Lord a big hand? He loves the church. He loves the city. Come on, everybody say, I love Roja City. Okay. And you say, I love Destiny City Church. All right. Dapat klaro ina sa aton. May mga... Panahon sa panahon sa buong kauturan, siguro kung nagabasa ka mo sa mga libro or nagalanta ka mo sa mga teaching videos sa internet o sa YouTube, madaan mo sa buong ang nagalakta ng mga pagtulunan o kung pagpanudlo nga ginapagwa nila nga malaot ang mga syudad. That God hates the city. They have a wrong conclusion about the city. Ang ilang reference nila nila, for example, sa panahon ni Cain, atong lahi ni Cain, the Cainite line, ara ina sa Genesis 4, 17 to 24, kaya bulo ka mo si Adan, kag si Iba, nag-anak sila si, uh, si Abel, kag si Cain, si Cain, ginpatay niya ang yautod nga si, sino? Abel. So, naso na tao si Seth. You have to help me out here because I'm quite tired. Alright? Kaghalin sa lahi ni Cain at itong nagpatay sa iyang nga utod, dira, kung basahon mo ang maragtas ang Bible sa chapter 4 sa Genesis, adaw, kung basahon mo, adaw ka ang ngayon nga ihalin sa lahi ni Cain, dira, nagwa ang tanan ng mga sutil. Dira, nagwa ang tanan ng mga duble ang asawa, ang mga damo sila sa mga industriya nga ginumpisahan, ara man dira nagupisa ang mga musikero, siling gani sang tradition, pati nang mga nagpatindog sa mga parlor sa mga babae nga nagpinagwapa ka nagbutang sang make up, dira na dira na galin all the uh, mga 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 karakteristik sa mga sa siyudad nun nga mga pagginawi, dira nagumpisa kag ang lahi ni Cain, labi na si Lamech sa ulihi, nang violente ng mga tao. So, siling nila, malaot ang syudad. Gani, kag ang syudad, amoy na ang pugad sa tanan na kahigkuan, sa imoralidad, sa sang pagkabayulente, kag puluyan ina sa mga makatalagam, kag mga dimunyo na kultura. Another example, 
ang pagkatapos sa tana, panahon ni Cain, you know, nag, ah, nagdamo naman ang tawo, and then suli naggrabe nag ang kalautan sa kalibutan, sa bagay sa Genesis chapter 6, nagsiling ang ginoo nga, sobra na ang kalaut sang tao sa kalibutan, siling sang ginoo, papason ko ang tanan nga na may ginhawa sa babaw, sang duta, kag nag-abot ang baha sa panahon ni Noah. Pagkatapos sa panahon naman ni Noah, halin sa kaanakan ni Noah, si Ham, Shem, kag si Japheth. Niyan, makita mo naman, ang masunod nga nagtuhaw sa maragtas ang Bible, amo ang lahi ni Ham. Ang lahi naman ni Ham, dira naghalin naman ang lahi itong si Nimrod, nga sa uli sa nagdamo naman ang tao sa ibabos ng kalibutan. Amo naman ni Lisla ang nagsiling dito sa Plains of Shine. Ano na, hindi kita magsunod sa gino, mapatindo kita sang turing makalabot sa langit, kag para nga dako, kag bangin ma, mabantog kita, nangin kultura ini sa mga tao, nga ang ilal ang kaugalingon, kag mga desisyon, ang ilag ginasunod, kag nagpatukod sila sang Tower of Babel, a symbol sang rebellion, kag sang tauhanon, nga mga ikaw, kasarang. Kag kebelo kita sling dira naman sin nagabanunudlo. Naakig ang Dios sa siyudad. Kay nagpatindog sila sang mga siyudad dito sa plains of Shinar. Te, malaot ang mga siyudad. Naakig ang Dios sa mga siyudad nga ginpatukod sang tao sa bagay nga ginhukman sila, nga ginhalaplaag sila sang Ginoo. So you can read that kind of teaching in the Bible, brothers and sisters, nga kaangay nga nagasiling nga ang Dios naakig sa siyudad. So does God hate the city? Nag-advocate bala ang Biblia sa ginatawag nga against the city theology. Hindi maayo ang syudad. Akig ang Diyos ang syudad. Hindi ang ginoo sugot nga matukod ang mga syudad. Gani, balik kita tanan sa umah. Sino ang sugot? Taga syudad, gid ka mo ah. Alright. Pag, that is very easy kung kaisa kauturan, especially if you are reading the news, uh, kita nga mga Christian, uh, gapanyaga kita, nagagwaabi sa television screen, dira si Vice Ganda. Ako sa una, nainit, hindi ko na magwaan si Vice Ganda sa screen. Doon habuyon ko mo, galing magubah akong TV, kung habuyon ko. No? Inang may ara ka bala kasing ka sa sulod, makita mo ang kalaswaan, ang imoralidad, ang mga perversion nga gakatabo sa syudad, ginadisplay pa sa aton mga television screen, magbasa ka sa mga magazine, magbasa ka sa internet, kung makita mo mga balita na hanungod sini, magasiklab ang balatsyagon mo, grabe ang kalautan nga ara sa syudad. Kung batian nato ng drug addiction, ng druga dari sa syudad, No, mibo grabe na gidya ang druga sa syudad. Kag hindi kita maghalong kauturan, mainit kita sa syudad naton. Mainit kita sa syudad. Ari abi sa syudad mo kalaw ay kalaot sa mga pagkabuhi diri sa syudad. Nga as if ang syudad amo inang pugad sang tanan nga kalautan. So when we see those things happening, possibly nga madula ang aton nga gugma sa aton nga syudad sa Rojas City. So does God hate the city? Ining ginbasihan nila nga uh, maragtas sa Kainite civilization kag sang linahi ni Ham. Actually kauturan kun basahon mo ya liwat ang Bible, basahon mo ya sa umpisada. Ining natabo sa lahi ni Cain kag lahi ni Ham, natabo na inaya pagkatapos nga nahulog ang tawo sa pagpakasala. Pero antis sinaya sang gintuga sang Dios ang langit kag ang duta kag suli gintuga ya ang tawo and God said everything is good, gintagaan niya ang tawo sang tanan nga kaalam. And then suli sa maragta sa Biblia, ang Dios nagtukod siya sa yakaw galingon nga katawhan na umpisada sa kay Abraham. Kagabalo ka mo ano ang saad sa ginoo kay Abraham. Sa isang ginoo kay Abraham, magatukod ikaw ko sa isa ka nasyon gikan sa imo. Halin kay Abraham, nabuo ang nasyon sa Israel, kag ang kapital sa nasyon sa Israel, kaya nga nga ang kapital sa nasyon sa Pilipinas, ano gani? Ano kapital ta? Kapit Quezon City na, kamango sa ako no? Abi ko Manila gihapon. All right? right? So, kaangay nga ang nasyon may kapital. Sila sang Ginoo kay Abraham, magatukod ako sa eksa ka nasyon gikan sa imo. 
ginplano kauturan sang Ginoo nga iya nga katawhan isa ka nasyon kag ang iya mga katawhan ang sentro sang sina nga nasyon amo ang siyudad sang Jerusalem God was building his own city so hindi ang ginuakig sa siyudad Tindihan ninyo pag kay bulubala ka mo nga sa eternidad, ano ang ginapreparar sa ginoo sa aton? Baryo? Magpaabot pala ka mo nga paistaron ka mo sa ginoo sa barangay? Diyan gani, ano ginprepare sa ginoo sa aton? Siling sang Bible? Come on. He is preparing for us the new Jerusalem. Mga kauturan, syudad nun kita sa eternidad. Biir si kuha da kaingod mo, taga syudad kita. Sa syudad sang Diyos. Amuna siling sang Bible, si Abraham siling niya, he is looking for a city whose maker and builder is God. Woo! Dapat maintindihan nato ni na kauturan. Hindi bangod Madamo nga kalautan ang nagaduging sa siyudad, nga ang Diyos na akig sa siyudad. God is a city builder himself, kag he is preparing, nagaaman man siya sa siyudad para sa iya nga katawhan. In fact, ang siyudad, kung ini nga siyudad, igatukod sa pandasyon sa Diyos. Kung ini nga siyudad, gino, paagi sa katawan sa Diyos, kaya nga yung plano sa gino sa Israel. It is going to be a city of God. Gino, ang siyudad mangin monumento para sa kadayawan sa Diyos. Come, think with me, brothers and sisters. Nga kung kita da rin nga katawan sa Diyos sa Destiny City Church, nga aton i-fulfill ang aton assignment sa siyudad, sa Roja City, kagamiton kita sa gino, sa pagpalapnag, sa pagtuo sa Diyos, sa pagsimba lamang sa isang kabuhi nga Diyos, imbis ang pagsimba sa mga Diyos. Diyos, ini nga siyudad sa Roja City, mangin monumento para sa Diyos! Dapat hindi ko mang singgit kasi yung dula tingog. Kuhan ako tingog sa bagyo. Na-imagine nyo na. Excited man ka mo. Excited ko yung manumdum sina. So, ato nina isikway ang sayop nga huna-huna na hanungod sa syudad. Pero kasi lang na sa Bible, ang Diyos bala nag-destroy sa mga cities. Yes, may mga account sa Biblia nga ginduba sa ginoo, ginhukman niya ang mga syudad. Nga ah, ginahukman sa Diyos ang mga syudad. You know, ang Diyos nag-destroy sa mga syudad, suno sa hambal sa Biblia, kung ang sala sa mga tao sa sina nga komunidad, naglapot na sa iya full, sa iya talaksan ang siling bala natun nga kung puno na ang gantangan kalison. When the sinfulness, ang degree sang kalahot, sang katawhan mga sa komunidad, sang syudad, nagamerit na nga ang Diyos nga balaan kag may hustidsya nga dapat gid niya hukman. Kaya bulo kita nga ang Diyos uh, is long-suffering, uh, nagapaubos hindi siya willing that anyone should perish. Gahatag siya sa tiyansa. Pero kung gabasa ka makauturan sa Old Testament, makita niyo na grabe nga pasensya sa ginawa sa mga nasyon. Ang pasensya niya sa Canaanites and everything. Pero kung mag-abot na, ang ilang as ginatawag ng kasalanan nga ginasiling sa Bilbya, full measure. Niyan, bangod ang Diyos balaan, kaga ang Diyos may justisya, gina ginabubo niya ang iya nga paghukom sa sina ng mga syudad. So, ang example sina, of course, ang istorya sa Sodom and Gomorrah. Diba? Sina yung sa Genesis 13, 13. The men of Sodom were wicked exceedingly and sinners against God. Ang katawan sa Sodom, mga malaot exceedingly. Ah, nang, ah, Sobra-sobra, nakalaot. Mak- 
nakasunok ka nga pagkalaot in fact sa na, sa, sa maragtas dira ako nagbabasa ka mo kay bala ko may mga chapters bala sa Bible nga do hindi ko gusto basahon kay dumasuka ka isa sina ang Genesis chapter 14 uh, chapter I think 17 uh, uh, or let me see I think it's uh, sang gin destroy bala 22 19 okay Genesis 19 antis bala sang gin gin destroy ang Sodom Nagpadala ang ginoo sa iya mga anghel, duha ka anghel nga nag-check dito sa Sodom. Kabalo ka mo ining duha nga lalaki nagpuyo sa balay ni Lot nga to guys star sa Sodom. Bilog nga siyudad sang Sodom, ng tanan nga mga lalaki nagkadto sa balay ni Lot. Kag sila pagwaan na dang mga bisita ninyo pa ni mo Lot para maka kami sa ila. It's a whole community sang tanan nga mga sexual perverts. Kung may bisita kaya sa una dito sa Sodom, mga mga lalaki, ina ang bisita mo ya, biktimahon sang tanan ng mga lalaki. I-rape nila, ina. The sin is so loathsome. Pagbasok nyo ito, hindi ko tanin na pagbasahon mo ito, hindi ko pag i-mention sa inyo dito sa bungaga. Pero ano, gusto ko lang nga mapatsyaga ninyo nga, sa isang Bible, ang sin sang Sodom, exceedingly, sobra-sobra, nga kung hindi ina paghukman sang Diyos, hindi ina ang Diyos balaan, kaya hindi ina siya hustisyang, may hustisyang at Diyos. So that's why he destroys cities. Another one, ang, ang kanaan sa Bible, at the right time, gino ang Sodom and Gomorrah, part man ina asang kanaan, kag ginhook man ina asang gino sang timprano pa, antis pagani ani si Abraham, gintawag sang gino, pagpatimaan lang, ha, subra ang kalautan sa duta sang kanaan. Pero ang the rest of kanaan, gintagaan pa sang gino, sang, sang time, kaya siling dira sang gino, ang sin sa mga tao sa kanaanan, sa iban nga bahin, wala pa naglabot sa full measure. Pero sa nag-abot na ang panahon kauturan, gin, kuha na sang gino ang Israel sa Egypt, and then, gin, tani diretsyo sila sa kanaan, pero galing ang Israel, 40 years, tabi nga, uh, nag, naglibot-libot sa wilderness. Putani, at tahon, panahon na ito, ginkuha sila sa ginoga kinigikan sa Egypt, gindaloon sila sa kanaan, kagamunin ang siling sang ginoo sa ila, ang tanan nga nagaginhawa, pat siya, pati sapat. Panahon na ito kauturan, nga hukman na sang ginoo, ang kanaan. Pinaagi sa iya katawhan nga amo ang Israel. Nga aman, kay amo na itong panahon ng siling sang ginoo, ang sala sa mga taga-kanaan, naglabot na sa full nga measure. May talaksan ang Diyos kauturan. Bisan ano siya ka-patient, kagma long-suffering. May talaksan ang Diyos. Everybody say, may talaksan ang Diyos. Kung ginikanan ka mo, kaintindi ka mo sina. Kung gaugtas ka mo sa inyong kabataan, ano hamba nyo sa kabataan nyo? Sige. Sige. Ano gani? Ha? Ma... Isa pa. O sige, isa pa. Alright? Intindihan niyo ako? May talaksan. Nag-abot na. Napuno na. Nalabot na. Ang full na talaksan sang Diyos. Ganis lang sang ginaw sa Israel. Sulod ka mo sa duta. Patya ang tanan. Ang muna may nagapamangkot. Nga ang Diyos nga may higugmaon. Ginsugo iyang iyakatawan nga Israel. Nga pamatyo ni pang masakir. Ianahilit ang tanan ng mga taga-kanaan, inaabangod, nag-abot ang panahon, nga dapat na sila hukman, mga kauturan. So, masiling ka mo, grabe ang Diyos, God hates the city. No! Ginahigugmas ang Diyos, ang syudad. Apang, ah, kun ang kalautan sa syudad, maglabot na sa sobrang kalaot, nga takos na sila hukman, ang Diyos nga balaan, kag may hustisya, magabobo sang iya paghukuan. Amo na kauturan nga gusto ko nga mangin aware kita sa bungaga. Kay kita nga taga Destiny City Church. Ari kita sa siyudad sang Rojas. Destiny City Church. Ari kita sa Rojas City. Well, probably bansa niyo sa mga out of town. Okay. Halin na kamo di sa siyudad. Patindog kamo balay sa siyudad. Naghalin gani kami di. Hindi ko ya bala taga Rojas. Roha City is my adopted city. I am from Iloilo City. Kamu na akong isang heart ko. Nagaangot man to magtulog ko sa Roha, Iloilo City. Because God loves Iloilo City as well. 
Amen? Ginaawa yun, yung kudi kay mahalin ko sa ilil. <laughs> okay, but I love Roja City. I've learned to love Roja City. This is now my adopted city. Dari ako nagpuyo, dari ako nagpanganak, tag dari man ako nagpangapo. Okay? And dari kita, ako ginasign sa gino. And I have to love the city. Kag the last that I want to see happen, among nga ang siyudad sa Roja City, pagahukman sa Diyos. And the last thing that I want to happen, among nga ining ato nga katiling bandiri, hindi na kita mangin epektibo sa paglabot sang siyudad, sang Roja City, nga i-close down kita sang ginoo, or maabot ang adla ba si sino, wa na kamo diri, wala na diri destiny city, city church, kay hukman ko ang siyudad, sang Roja City. Ang ginahandom ko kauturan, nga ang Diyos babayaw sa siyudad, sang Roja City, kay ini mangin monumento, sang Kad, sang kaayo sa aton nga Dios monumento ini sang Dios ang ngalan sang Dios nga amulang ang takos nga pagasimbahon 19 sa lugar kami din nagabot 78 79 pag namon diri kauturan ang Roja City was ara pa sa top 10 nga mga siyudad sang Pilipinas igban sino way kabalo sini Sa top 10 kita sa siyudad sa Pilipinas nga anti gid sa ginatawag nga Bible Christianity. Did you know that? Top 10 ini? Mga budlay sudlon. Top 10 ini sa very strong. I'm not saying, I'm, not, I'm sorry kung may mga bisita kami diri, please don't be offended. Top 10 ini nga very strong sa Catholicism nga inang sahi sa Catholicism na kung ang Bible. Ginabato pa kami diri pagsulod namun sa una. Ginasunog pa na diri ang Bible. Mag-alas sa isang sang hapon kun ara ka sa sagwa i kabunggo ko ako niya kay ang tao sa tubang ko yan naguntat gali iya kay nagbagting ang angelos and everyone stops to pray the religiosity in this place was so much plus roha city kawalo ka mo ano aton nga bansag ha come on ataga roha city ka Nagkakapis ka, di umubakal sa imong bang ros, nga man, nga aswang ka mo dila. So, I, more and more I begin to understand Sino din hindi mga taga Roja City po naghalin ka mo di sa Roja City? Bayaw ka mo tupod sa akon. Gaman, raise your hand. Man, raise your hand. Ay, hindi taga Roja City. Alright. Yes, yes. Look around. Look around, please. Gaman, look around. Raise your hand. Okay. But sila nga nang wala ka bayaw ka mo taga Roja City ka mo, i-welcome nyo ng mga taga Roja. Hindi. I-welcome nyo man kami. Hindi gani malakat kami. Alright. Come on. Woo! Alright. We will stay in Roja City. Alright. Let us love the city. Kaya balo ka mong madamo sa buong ang ginadalas ang ginoo sa Roja City. Ginanta ka mo, hindi ka bihan sa inyo aware, but almost every week, may gina-welcome kami sa Welcome Lounge nga hindi taga Roja City, nga nag-transfer sa Roja City. Come on. You know what is that? An indication of kung ang Diyos nagadala dugang nga tao sa siyudad natun. There is something in Roja City. May ari diri sa Roja City. Ngawai pa yan natun nakita. May future diri sa Roja City. Doon duman ko yung sunas ang bago pa lang kami di mga kaupo na. I remember Sister Maite. Ang mga sa una bala diri ng mga kadunga namon. Sila nila, ay ang buta, hindi kami di Esurua City. Wala, gina di Esurua City. Oh. Maano man kami di Esurua City. Wala man diri sang, uh, wala kagi di Esang Kwaon. Wala kaya investment diri. Siyempre, pag-abot namun diri, ang suga, low voltage. Ang tubig, maalat. Noon naman nyo pa, wala bala diri restaurant sa una. The only restaurant is Arthur's La Paz Batsoy. Sugidan ko atong bisita nga si Brian niya because 
palakaon kami ang atagay. Kami ang atagay, Lolo, my family eats a lot outside. So ang nanamkun ko dari kauturan, na istorya ko na ni Guru Suna. So ang nanamkun ko dari gusto ko magkaon. Una, wala man kami kwarta. Pastor Ibakal. E 40 pesos ba lang kada si mana namon, alright? Kung may ibakal man kami, wala man kami kantuan nga baklan. So ang ginahimo ko kung gabi, nahuya ko kay pastor eh, ginabukad ko ang akon nga recipe book. Kaya ginalantaw itong mga pictures sa mga manamit nga pagkaon, kag maghinibi. Ni pastor, gaano ka nahuya ko manugin sa iya? Gusto ko magkaon, sinang sa picture ho. Oh, hoy, luoy mga mo sa ako, no? That's what it is in the beginning here in Roja City. But now, tanawan ninyo. Are you beginning to see the future? Hello? Nakita niyo ang future sa Roja City? Agusyo niyo nga manginbahin ka mo sa pagkahimuon sa Ginoa sa siyudad sa Roja City? No, during this hard camp, sa urbanidad namon, kagbisan sa mga streams, Ay, hindi ba sa inyo hindi lang away nga? Nung man, ano, hindi ka na hinimo na ito ni sa heart camp. Nga, hindi, nga may mga saot-saot, bla, bla, bla. Mga, nga, dapat kinanglan din nga namin ato music, mga amusin na. Hey, all of this, maintindihan nyo sa ulihi, nga ginaplastar kita sa ginoo para kita may dako pagid nga influence siya siyudad sa Roja City. Hallelujah. So, God destroys cities kung sobra na ang kalaot. Kaga mo na makita, ginaro ng example, dira. So, kung amoy na ang prinsipyo nga ang Diyos nagahukam, nagahukom sa syudad, kung ang kalautan sa syudad nga ina, sobra na, ano ang aton nga role? Agud to nga ang aton nga syudad, hindi iya paghukman. No, may example, dira, ang Sodom and Gomorrah, Siyudad din eh, nga nag-abot ang iya kalautan sa subra-subra na, kagin hukman sila sa Diyos. Kita nyo? Na, kay balo ka mo nga may chance sa taning nga hindi paghukman ang Sodom and Gomorrah. Kaya sa nga panahon, ang hinablos ni Abraham, nga si Lot, dito nagapuyo. Ari, open your Bibles please, in Genesis chapter 3. Not Genesis chapter 3, I think 13. Oh, I'm sorry. Uh, is it 13 or 18? I'm sorry, 18. Verse 18, uh, Genesis 18, okay. The men go, got up to live and they looked down towards Sodom, okay? Verse 17, Aris Lingdri. Eight, Genesis 18, 17. The Lord said, Shall I hide from Abraham what I am about to do? Nagbisita ang gino kay Abraham, kay amo man ang panahon, nga gin hambal sa gino kay Abraham, nga ang iyang asawa nga si Sarah magabusong. Okay? Pero ang second pagidra, amo man to ang panahon nga ang Diyos magahukom sa Sodom. So siling sa gino, itago ko bala kay Abraham. Ari ka uturan, no? Pamati ka mo mga kauturan. Ang Diyos nagapahayag sa iya katawhan sa iya plano sa syudad. Nakabuot nga hukman sang ginoo ang Sodom, pursiling sang ginoo, taguon ko ni Balakay Abraham. So gin, paabot sang ginoo kay Abraham ang plano niya nga pagahukman ang Sodom and Gomorrah. Karon ko basahon niyang masunod nga mga verses, ano ang ginhimo ni Abraham? Nag-intercede. Everybody say, nag-intercede. Nag-plead si Abraham. At totoo nga daan ang hinablo siya nga si Soy. Si Lat. Ano siling ni Abraham siya, Lord? Ah, verse 22. Verse 23. Abraham approached him and said, Will you destroy the righteous with the wicked? Say that. Will you destroy the righteous with the wicked? Kaya siya, ato to si Lot. Ginoo, imo ba lang papason ang matarong upod sa malaot? 
Here is the principal kauturan. You listen to this. Nga sa isa ka syudad, nga tuman na kamalaot, kagun may mga matarong dira, posible pa nga hindi sang ginoo, pagpapasun ina nga syudad. Nakita nyo? Kaya ari ang sabat sang ginoo, sinyo niya, Will you sweep away the righteous with the wicked? What if there were 50? Kung may 50, you know, will you destroy the city? Will you sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people? Verse 25, ano sa labat sa batsang gino? Far be it from you to do such a thing to kill the righteous with the wicked. Treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you, will not the judge of all the earth do right? And the Lord said, If I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. You are the salt of the earth. Bangod sa aton, hindi magalubok ang pakang karne. <laughs> Bangod sa aton, ma-preserve. Hello, this should make you feel good. Kung gisabala kung ari kita, born again kita, Christian kita, kay minority kita kung kay isa, and sa family mo, doon ginapakalain ka, born again, born again, ano, ina. Kindihan niyo ako? Sa komunidad niyo, gina-lockdown ka mo, but hey, wake up! Bangod sa mga matarong sa syudad, ang Diyos nagapreservar sang syudad. So nag-plead si Abraham, siya, Lord, kung may 50, this is the name okay, kung may 50, dugay-dugay na ba, spinsar, guru na Abraham, do, wala man dito, 50. So, gin, ano siling niya dayon? How about siling niya kung 40 na lang bi Lord? O sige. So, niya, Kung 30, tabi, o sige pagid. Kung 20, o sige pagid. Tapos ang sila na Abraham, tikun pulo, o sige. Kaya bila ka mukha ito nag-untat si Abraham sa pulo. Kasi nang pinsar na Abraham, si Lot, asawa niya, katlo yung kabata, ilang mga bana, pila sila, asawa, Walo, basi may mga converts, man to sila bisang duha lang. Pero kauturan, wala gidya. Wala gidya, kaabot pulo. So verse 9, chapter 19, 24. So the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah. From the Lord out of the heavens, thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation of in the land. Verse 29, if you will look at me, look at the verse with me. Genesis 19, verse 29. Subuan ko Patapos ba lang napapas ang Sodom and Gomorrah? So, when God destroyed the cities of the plain, he remembered Abraham. Oh, no, no. Verse, not verse 29. Verse 28. Aris Abraham. Early the next morning, Abraham got up and returned to the place where he had spoken before the Lord. Verse 28. He looked down towards Sodom and Gomorrah. Toward all the land of the plain, and he saw the dense smoke rising from the land like smoke from a furnace. The next day, after na judge ang ginoong Sodom and Gomorrah, nagbalik dito si Abraham sa spot nga sa diin siya nagbargain sa gino. Ano ay sa huna-huna na Abraham? Nakita niya ang smoke. The whole city was destroyed. I could just imagine kung ano ang aras sa heart ni Abraham. Kung, kung nagpadayon lang ko pangamuyo sa ginoo mo. Wala pa tani na destroy ang Sodom. 
Kita nyo diri kauturan nga grabe nga kabugat sang sala sang Sodom and Gomorrah, takkos na sila nga pagahukman, pero ang Dios naton nga maluluyon, nagpahayag sini sa iya tawo nga si Abraham, hintagaan tsansa ang tawo sang Dios nga magpatunga para sa siyudad. That's how important our role is. You want to love the city of Rojas? We will have to pray for the city of Rojas. Yes, may kalautan sa atunga naton. Yes, may mga drugs diri sa atunga naton. Yes, tanan nga mga kalaswaan. Makita mo sa palibot naton. But you see, that is why ari kita diri. Nga magpatunga, magsiling sa ginoo. Ginoo. For the sake of the righteous. Ginoo, tagahay pa kami tiyansa. Anong sabat sa ginoo? Yes. Maluluyon ang Diyos. Muna hindi kita mag-isip up sa aton siyudad. Diyan man ka mga bayan sa inyo siyudad, dari sa community sa Rojas City, hindi nyo pag-give up ang inyo barangay. Kung magamo ang inyo nga lugar, kung magamo ang inyo nga street, ayaw sa agad akig, pangamuyuan ta ang siyudad. Hello! That's our role is. So a city can be destroyed if the church You know, ng kapu yon balak kita para sa Dios sa siyudad do. Paeda, paeda sila do. Talbon again naman kaya marapchur ko ako nbaya. Paeda sila bilin na sila de. Una balak ati chur ko una sa mga Christians. Di man balak kamo magpamati ah? No, we will pray for them. Amen man kamo. Na may example naman niya sa siyudad nga takos naman hukman pero gin spare sila ya sang Ginoo. Wala niyo kanang nuna nga siyudad. Ang siyudad sang Nineve. Ha? Nineve, Jonah chapter 1 to 3. Sila sang Ginoo kay Jonah, now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai saying, Arise, go to Nineve, that great city, and call out against it For their evil has come upon me. Ay na sabihan kita ang istorya sang ni sang ni Jonah kay amun niya ang prophet nga talawet, bis nagsunod sa Dios for a while na lagyo, amun ang agin lagas yas ang agin lagas, gin gin tulon yas ang balina, ang tanan nga kapalagyo sa kabubuton sa ginoo si gikamuda, tulon gikamos ang balina, alright? But you know, God has a way to to cause us to obey Him. Kay nga aman ka utura, nakasalala yan, nakasalala yun kay no Jonah ang future sa isa ka siyudad. Wala ka mo kabalo, may mga tao nga sa imo nakasalala yung ila eternidad. So thank God that Jonah repented. Kag we see, he went back to Nineveh and chapter Verse six, of chapter one. Verse two. Arise, go to Nineveh. So Jonah arose. Verse three, and went to Nineveh, and Jonah began to go to the city. And this is what he said: Forty days, and Nineveh will be overthrown. Warinta na lang ka adlaw, mapuno ang gantangan. And Nineveh will be overthrown. He spoke of the word of God sa mga taga Nineveh. Verse 5, And the people of Nineveh believed God and they called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Halin sa hari, pakad to sa mga sulugoon, ang tanan nga bugos sang Nineveh, nagpuasa, naginulsol, kagnangayo, sang kapatawaran sa Diyos. And what happened here, the, says here, and let everyone turn from his fears and your soul that we may not perish. And verse 10, when God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He had said, and He would do to them, and He laid it not to do it. Nineveh was spared. 
You know, kauturan, madamong a ways ang ginawa mag-judge. Back in 1984, bago pa lang kami diri, struggle gig kami sa ministry na mong diri, itig, atig agi dyang Roa City. Nag-abot si Bagyo Undang. And all the major livelihoods ng mga manggaranon sa siyudad sa Roa City diri na guba. Isa sa to sa mga nabiktima ang pamilya sa mga kuro. And people began to sing that they need God. I did to kauturan, to be honest with you, nag-take off ang atong trabaho. Nagbukas ang ginawa sa pamaagi, makasalud kita sa laan, tanan nga barangay. So tanan din nga syudad, sang pahin, sang Roja City, kay kita ang nangin. Kami din ang nangin uh, center, sang field rods. No? Uh, Philippine Relief, uh, one for more than a month, bugtawan, tulugan namun, bugas, puspro, sardinas. Sabto nga time si Tony volunteer pa lang. After sa ito, nag-resign na si Tony sa pagka-maestro, nag-pastor din sa amo, no? Those were the great days. It was like, you know, a punishment for the city. But that was the beginning na nag-spread ang word of God. Ang muna kauturan nga may churches kita sa 16 ka-towns, ang copies actually. Ang muna kaumpisa kita sa mga Bible study. Come on! Sa lagkalain nga groups. But I don't want that to happen again sa Rojas City. Subong ano kita? What I can see ang estado natin subong. You know, Sodom and Gomorrah nangin malaot, nahukman sila. Ang Nineveh nangin malaot, wala sila nahukman bangod sa profeta sang Diyos. Subong sa panagoon natin, ano sa banta niyo ang palaabuton sang Rojas City? Kaya bulo ka mo bangod, ari kita sa Rua City, dapat may pagbatsyag kita sinahalin sa Diyos. Amen? Sa amon nga stream sa urbanidad, isa sa mga text ni Pastor Ray, amon ini ang instructions ng ginoo sa Israel, sa sila dito nagapuyo sa Babylon. You know, ang mga katawan sa Diyos, mangod ba sa ila pagsupak sa Diyos, gin bihag sila sa mga Babylonians, gin papuyo sila sa siyudad sang Babylon nga mo atong pinaka sentro sang tanan nga immoralidad sang tanan nga kalautan kag sang tanan nga idolatry didto nagpuyo ang katawhan sang Israel so samtang ato sila sa Babylon bangod ang Babylon nagasimba sa Dios Dios kag upod sa pagsimba nila sa ilas Dios Dios ang paghimo sang tanan nga kalautan Ano ang himoon sa mga tao sa Israel dito? Magpangyam, Ed? Hmm, di kami sila iya. You know, like us, kay balo ka mo ngari kita sa Babylon? Hello? Hindi bala kita taga Derigid? Yes, taga Rua City kita. Pero ang matutuod na nga residence, ang langit. Ang tutuod na ito nga puluyan, ang langit nga sa diin, ang Diyos lamang, ang ginasimba. Pero ari kita sa Babylon. Ari kita sa siyudad. Nga si din ang ginasimba ang mga gintuga. Oh, where ka mo diri? Lagaw ka di sa Ross City. May, damo, may mga bukid diri nga. Ang ginasimba mga Dios Dios. So how do we behave? Ano ang imuon ta? Ari kita sa Roja City kauturan. And then tanawon mo sa palibot ang nagaduging nga kalautan sa syudad. What shall we do? So muna yung gintudlo ni Pastor Ray dito sa urbanidad. How do we thrive while we are in Babylon? Paano kita magpuyo? Samtang ari kita diri. Anong imuunta? Magpinang-snap kita sa mga tao diri kaya hindi sila pareha sa aton? Aton i condemn Nano ina ang mga tao nga ina ang tagpila ang asawa? Nano na ang mga kabataan nga daw, puro nilang uh, binugoy-bugoy ang gilaginayo, tanan mga gang, tanan nga mga, ano, tanan nga mga drugam. Maginano kita dere? Amunahin himo unta sa syudad? No. Oh, may instruction ang gino. Remember, ang katawan sa Israel, wala ni sila gapuyo sa Israel. Ato sila sa Babylon. Sa sentro sa idolatry, kagtanan nga kalautan. 
Probasahon bala nato ng hambal sang gino. Ano ang mangin role naton? Kay bangod ang put future. Kagang pala abuton sang syudad, ara sa kamot sang katauhan sang Dios. God will either destroy the city like Sodom and Gomorrah, kay bangod nagfail si Abraham sa pagmini intercede gid sa syudad or nga ang Dios maga rip maga maga spare sa isa ka syudad kaangay sang Nineve bangod ang propeta sang Dios nagabdala sang pulong sang Dios dito sa ila kag naghinulso sila karon sa panago naton nga ari kita sa kaangay ari kita sa Babylon mga katawan kita sang Dios ang aton matudtuon nga citizenship amo ang langit pero ari kita sa kalibutan siling ni Kristo siya nga amay amay ang pagpangamuyo ko indi nga kuaon mo sila sa kalibutan kay ari sila diri sa kalibutan kay ginpadala ko sila diri sa kalibutan dapat mahang panaton ina mga kauturan. Hindi kita dapat sisili nga ang Kristiyanismo naton hastal lang ina nga. Okay, pagkakadto ko sa church kun Sunday, pagkatapos goodbye, ayos na ina, balik ako. Well, ang inyo pagabuyan valid ina. But hey, anak kita sang Dios, may assignment kita sang Ginoo, nga ari kita diri sa siyudad sang Roha City. Dapat aware kita sang aton role, sang aton bahin. Para sa aton nga syudad. Kay ara sa aton kamot ang palaabuton sang syudad. Jeremiah 29. 27, I mean. Siling sang ginoo, alin sa verse 4, siling sang ginoo, ang Babylon nga ni, ginhatag ko ang otoridad sa iya. Verse 4. Give them this charge. Thus says the Lord of hosts, God of Israel. This is what you shall say to the masters. It is I who by my great power and my outstretched arm made the earth with the men and animals that are on the earth. And I will give it to whoever it seems right to me. Now I have given them all into the hands, these lands, into the land of Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Ang Diyos mismo naghambal. Ang panagon nga ato nga ang Israel, ang katawan sang Diyos ato sa Babylon, so sang Gino, plano ko ato. Ako ang naghatag sang pagdumala sa hari sang Babylon. Kagkaroon ari ka mo diri. Mga exiles ka mo sa Babylon. Di ano ang himuon nila? Mas sa Tigino, hindi kami ang Babylon yan. Hindi kami ang kauyon sa ilang kultura. Hindi kami kauyon sa ilang paggawi bilang isa kapungsod. Israelin hon kami ya. Lain kami. Imo kami ang katawhan. Di sa Gino, huwag man gani. Pero ako ni na plano. Ako ang naghatag sa otoridad sa, kaya, sa hari sa Babylon. Kag ako ang nagdala sa inyo diri. You understand? So sila niya diri. And this is what the Lord God says, you should serve Nebuchadnezzar. But if any nation or kingdom will not serve, what? Must serve kami kay Nebuchadnezzar? But he is not, he is a pagan king. Pata mo na nga ba sa ginoo? Ano ginoo? Gawbra ko wala sa kapitol, alagadon ko yun ang amon, mayor, hindi na sa iyo mo nagin. Dapat ako dito sa kapitol, ako ang iyakon sinsya. Haya mo na himoon mo. Ang mga boss ninyo sa ginaobrahan nyo, hindi born again. Sali mo, may nabalaan ko, nabala nga doon, hindi insakto, ginahimo, isang boss ko, pa'y ilang kay born again ako, ari ko diya sa opisina. Ako ang konsensya sa amon opisina. Yung pinangawa yung mga tao, di ba? Kay ikaw yung balaan? Kay born again ako, ya, sila hindi? Amo bala ng aton nga role? No! Everybody say, no! No! Ari hambal sang Gino, verse 4. Thus says the Lord of hosts, God of Israel, all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Verse 5. If you have that, Jeremiah 29, verse 5. Are you opening your Bibles there? Siling diri, build houses. And live in them. Plant gardens and eat their produce. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marrying, that they may bear sons and daughters, 
and multiply there and do not decrease. Grabe. He said, you know, okay, puyo ka mo sa Babylon, patindog ka mo balay. Ang tanan nga wala pa balay, magpatindog balay. Siling amen. Magtanom ka mo sa garden, plant fruit trees, kag magpalangasawa ka mo sa Babylon, kag ang kabataan nyo, magpalangasawa ka mo, magpanganak ka mo sa Babylon, kag magpangapo ka mo sa Babylon. Live in Babylon. Live here. And meanwhile, we are here, Silindri, seek the welfare of the city where I have sent you into exile and pray to the Lord on his behalf for in its welfare, you will find welfare. Ano ang role natin sa siyudad kauturan? Siling sangino, in brief, siling sangino, live in the city. Magpahamtang kita diri kauturan. Nainbitar ko man ang mga nag-transfer diri sa Roja City. You pray, magpahamtang ka mo diri. It will not be very easy. Hindi mangin mahapos. Kung may choice ko, yakaw to ng pulik ko sa Iloilo City. For this is where God is telling me, diri ko maistar. Amen? Magpahamtang kita, live here. At tubangon ta ang kabudlayan, kay kung gibutang kita sa ginoo, diri kita mapuyo. Kung may lupa ka muna nga gamay, tanong ka mo sa garden, but siling on settle here. Hello? Build your business here. Hindi gid ba nami pang prospects ang negosyo ang Roja City. I have talked to several people who are starting business here. Do kabudlay pag-awa mag-start sa business dari sa Roja City. Kaya do may kultura ang Roja City nga hindi pag manami sa business. But we have to start. Amo na gani wala go swag ang Roja City kay do wala sa may nag-invest dari. Tindihan niyo ako. Mag Panganak ka mo diri. Mga gwapa ka gwapo ang taga Roa City. Yeah! Magpanganak kita, magpangapo kita diri. Ako ya taga Iloilo, ako niya kabataan niya, taga Roa siya. Mga yanda, yanda na sila ya. Ako ya, ano, te, ano, sila ya. Ha, yanda? O, oh, te, lain nila lingway sa akon. <laughs> And let us seek the welfare of the city, and we will pray for the city. I want to announce our new series, Pastor Ray will start the weeping habit. And that's why I am preaching this way, because we will start, you know, expressing our love for the city. Can you put that up, please? We will love the city. To live in the city, stay in the city, prosper in the city, ma-thrive kita sa city, mag excel kita sa city, kauturan. Amen? Kung may kwarta ka mo, invest ka mo sa city. The best nga investment. Kanga isang dream cream, no? Tarang nga negosyo, ipasad na diri. Patahumunta ang syudad sa Roja City. Let us make the Roja City famous. Kay kabalo ka mo, Tura. Kung ma-work kita, nga ang katawan sa syudad sa Roja City, eventually, mahinadlukon sa Diyos. Kung mag-asimba sa isa lamang kabuhi nga Diyos. Wow! The city will be a monument for the glory of God. Kagang Destiny City people, my bahin sina. Stay here. So to the citizens of heaven, living on earth in the city of Rojas, amumani ang ginahambal sa ginoo sa aton, live in the city. Build our houses here. You thrive in the city. Mag-multiply kita diri. Let us de-increase here. Dito pagbayaan, you know? Bisan may kabudlan, let's ask God to bless Kano ang mga work of our hands? Let us seek the welfare of the city. May engage kita. You know, eventually sa mga training ko sa further lessons sa urbanidad, I'll be teaching on paano kita mag-involve sa syudad. Dapat kita nakabalo sa kakahanabo sa syudad natin. Isirbisyohan natin ang syudad. Ang tananda ng mga communities na marginalized. Ang mga imol dira, isirbisyohan natin. Ang mga young people na wala sa mga balay, isirbisyohan natin, ang mga delinquents ng young people, subong ginaservisyohan na natin. Madamo komunidad sa palibot natin kauturan. Nagakinahanglan sa loving touch ni Jesus pinaagi sa mga kamot sa taga Destiny City Church. Let us engage with the city. 
involved in the city and also pray for the city. Okay, baluka mo ka uturan. I like this verse and I will close here. Siling diri. Proverbs 11, 11. Through the blessings of the upright, a city is exalted. But by the mouth of the wicked, it is destroyed. And I suggest to us this morning, let us stop cursing the city. Let us start speaking well of the city. Hindi lang sa pangamuyo, but let's speak. Now, this is what we will do to close this. Ano ang isa kabagay nga pwede mong mahambal nga manami sa Roa City? What can you say that is good about the city? I have to tell you honestly, I had my share, had my share some mistakes. I said, City, do And I will not say to you, okay? It's on the camera. I don't want to pronounce that, okay? And I have to repent of those things. You understand? I should start speaking, you know? I was one of those who really fought nga ang aswang ang alan sang taga sang Roa City makuha. I fought for it. That's good. So can you start thinking, ano ang isa ka maayo nga mahambal mo sa siyudad sang Rojas? May mahambal ka mo? Do wala pa? Hello? You know, that is why we are promoting Roja City. Pastor Ray is having a meeting next, next week, bringing down all the leaders of Assemblies of God here. We'll give them a taste of what Roja City is. Kung huwag pa sila sa matilawan nga namit gid sa Roja City sa Sagwa, patilawan natin sila sa kultura, sa Destiny City Church. And they will say, ay kanami magkatuta sa Roja City. You understand me? We will speak well of the city. We will love Rojas City. As I have said to you, Siling Sang Bible, we are the light. And you know, the light is placed on a lampstand. Kada isa sa atun kapawa ni Cristo, kada ang lampstand yung ginahambal dira sa Revelations, amoy na ang church. Kada isa sa atun diri sa sininga church. I'm not talking about the other churches. I just want to church talk about us. I know may iban man diri nga churches and they too will take responsibility sa role nila sa city. Pero kita iya diri sa Destiny City Church, ikaw nga ginluwas sang Ginoo, may kapawa ka. Kag ang imo kapawa gintong-tong sang Ginoo sa iyang lampstand nga mo ining church sa Destiny City Church and together, hallelujah. Pasanago naton ang kapawa sang gugma sang Dios. Bless naton ang siyudad sang Roja City. Amen. Hallelujah. We have one minute. I want you to stand. I just want you to form a circle around your table. Ang iban sa nga wala sa table, please join some in the table. I'll not make an altar call because I don't have to do that today. Plus, be in a circle. Today, we will love the city as we have never loved it before. Amen. Follow up na ni ng mga lesson. But today, you begin to pray for the city. Come on, let us start blessing the city. Join hands and bless the city. Speak well about the city. Hallelujah. Pray loud. Pray loud. Bless the city. Hallelujah. Speak good things about the city. Hallelujah. Oh, let God hear the blessings. Para sa siyudad sa Roja City. Let us bring down and raise up our voices to bless the city of Rojas. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Oh, 
oh God, some of you will have to make decisions for the city. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Oh God, oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless the city of Rojas, Lord. Bless our city, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mangin watchmen kami para sa syudad ginong Diyos. Yes, yes, hallelujah. Oh, bless our city, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You reign in our city, Lord. It will be your name that will be lifted high in our city. Your name alone, yes, Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Everyone now begin to pray for your own barangay, your own street. Come on, speak blessing to your street. Speak blessing to your neighborhood. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, God, hallelujah. we pray that today I am a bandri who has to make a decision where to live kung may ari diri nga kinalan ka mo magimo decision nga diri ka mo mapuyo sa syudad sang Rojas kung nabatian mo ining pagpanghangkat and God is saying to you settle here make that decision this morning I'll stay in Rojas City stay and do my part sa syudad sang Rojas City Amen. Amen. You raise your hands with me. Let's worship the Lord and exalt the name of Jesus in our city. Hallelujah. Jesus in the city.
negosyo sa siyudad sa Rojas, sa mga profesyon, honor Jesus, wherever you are, and whatever you have in your profession, be the best teacher if you're a teacher. Hallelujah! Amen! Ginong Diyos, sa tanan nga nagapayaw sa ilang kamot, pisahan namon nga higugmao namon ang siyudad sa Rojas City. Ang tagsasamon mga instrumento, gino, para sa kayuhan sa amon siyudad. No, sidira, gino, ang amon kapawa, gino, ipalapnag namon sa siyudad sa Rojas City. Kagang ginala ang imungalan ang pagadayawon. Bless everyone nga my business, gino. In the name of Jesus. Hallelujah. Bless ang tanan nga nagapang-empleyado, gino. Ang tanan nga nagatrabaho sa different nga sectors ng sosyedad. Sa tanan nga domain, sa education, sa business sector. Sa mga young people, bisan sa arts, gino. Bless the city, Lord, through your people. And today, we start this commitment. Isig namon ang kayuhan sa siyudad at pangamuyuan namon ang siyudad sa Ross City. Kag mag invest kami sa kayuhan sa siyudad sa Ross City. Tiga ay kala, mga imo katawan, gino, sugod subong, kung paano ini nga sila mga inbahin sa ni. Sa ngala ni Kristo Yesus, sinayang pagpangamuyong. Everyone says, Amen.